ഹലോ ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് കപ്പിൾസ് ക്യൂബിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മളെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് മുൻപത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീടിനടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു കലാകാരനെ പരിചയപ്പെടുത്തലാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ പുറം ലോകം അറിയാതെ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കഴിവുള്ള കലാകാരിയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്താനായി പോകുന്നത് ഈ കലാകാരിയുടെ പേര് അലീഷ ഫ്രാൻസിസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കലാകാരിയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അലീഷ അലീഷ ഹലോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ അലീഷ ഈ പടം വരയ്ക്കണ ശീലം ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നോ പിന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് വീട്ടുകാർ ഈ കഴിവൊക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് കഴിവ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൽ പി സ്കൂളിൽ ഞാൻ സെന്റ് ജോസഫിലാണ് പഠിച്ചത് അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോ ജസ്റ്റ് ഒരു ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വിടണമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് വരക്കുമായിരുന്നു ബുക്കിലൊക്കെ വരച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് മിസ്മാര് കാണും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് അവരിങ്ങനെ ഓരോ കോമ്പറ്റീഷൻ വിട്ട് അപ്പൊ അതിന് പോയപ്പോ ഫസ്റ്റ് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിന് പോയപ്പോ ഫസ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഈ കൊച്ചിനെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിടണം കഴിവുള്ള കൊച്ചാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിട്ട് ഒരു നാലിലെ വെക്കേഷന് ഒരു രണ്ടു മാസം ചെറായില് സീരിമാഷിന്റെ അടുത്ത് ഡ്രോയിങ് ഓടിക്കാൻ പോയി അങ്ങനെയാണ് തുടക്കം ഇങ്ങനെ ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് വന്നത് ഫസ്റ്റ് വരച്ച പിക്ചർ എന്തായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് വരച്ചത് നമ്മൾ സാധാരണ വരയ്ക്കണ പോലെ സീനറി ഇല്ലേ രണ്ട് മല സൂര്യൻ രണ്ട് കാക്കകൾ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ സീനറിയാണ് ഫസ്റ്റ് വരച്ചത് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പൂക്കൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ മാത്രം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയത് വേറെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒന്നും അന്നേരം വരച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ മൂന്നില്ല നാലിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എൽ പി സ്കൂളിൽ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കലാവാസന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എവിടെയാണ് പോയി പഠിച്ചത് നമ്മൾ നാലില് പഠിച്ചപ്പോ കോമ്പറ്റീഷന് വിട്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ പ്രൈസ് കിട്ടി അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചാ നന്നായിരിക്കും കഴിവുള്ള കൊച്ചാണ് അപ്പൊ നമ്മ കഴിവ് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിയെടുക്കണം അപ്പൊ എവിടെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാൻ വിടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ ചെറായില് ഡിസ്നി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ സീരി മാഷ ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു മാഷ അത് കാർട്ടൂൺ ഒക്കെ വരക്കണ ആളാ ആ പുള്ളി രണ്ടു മാസം വെക്കേഷന് ട്രെയിനിങ് തന്നു അത് സീനറീസും പിന്നെ കുറെ ഫ്ലവേഴ്സ് സ്കെച്ച് വെച്ചുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ പോയി രണ്ടു മാസം പഠിച്ച് അങ്ങനെ മാത്രം പഠിച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളു വേറെ പഠിക്കാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻസിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഏതൊക്കെ കോമ്പറ്റീഷൻസിലാണ് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രൈസ് ഒക്കെ കിട്ടിയതിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ചെറുതിലെ തൊട്ട് ഞാൻ പോയേക്കണ കോമ്പറ്റീഷൻസിന് കിട്ടിയ പ്രൈസ് പ്രൈസസ് ആണ് ഇത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് പോയിരുന്നത് ഡിജിറ്റൽ പെയിന്റിങ്ങിനായിരുന്നു ജിംബി മേജ് എഡിറ്ററിൽ ഡിജിറ്റൽ പെയിന്റിങ്ങിന് അതിന് ജില്ലാ സബ് സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റിൽ പോയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം എന്തോ എ ഗ്രേഡോ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പിന്നെ എല്ലാ കൊല്ലവും പോകും അപ്പൊ എല്ലാ കൊല്ലവും ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാറുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിന് പോകുമായിരുന്നു അതായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് പോയിരുന്നത് അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇത് എനിക്ക് ഡിജിറ്റൽ പെയിന്റിങ് തന്നെ കിട്ടിയതാണ് സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസില് ഇത് മെഹന്തിയുടെ ഇതിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൊല്ലം കെ പി എം എച്ച് എസ് എല് അടിപൊളിയായിട്ടിടും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഇടും ഇതും ഇതൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ പെയിന്റിങ് പെയിന്റിങ്ങിന് കിട്ടിയതാണ് പിന്നെ ഇത് കാർട്ടൂണിന്റെ ഇതും കാർട്ടൂണിനാ ഇതും ഡിജിറ്റൽ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ ഇത് ഇത് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിന് ഇതൊക്കെ സ്കൂളിൽ അവിടെ ഇല്ല ഇതൊക്കെ എയ്ത്ത് നയൻത്തിലേക്ക് ഡിജിറ്റൽ പെയിന്റിങ് ഡിജിറ്റൽ പെയിന്റിങ് ആയിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്തു തരുന്നത് ഇതും അത് തന്നെയാ ഇതെല്ലാം ഡിജിറ്റൽ പെയിന്റിങ് കാർട്ടൂണിന്റെ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് കാർട്ട
എന്നാ നീ ഒരു പടം വരച്ചു കൊടുക്ക് എന്തായാലും പുള്ളി വല്ലതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഇത്തിരി സമയം കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പോലെ വരച്ചിട്ട് പുള്ളിക്ക് കൊടുത്തു കൊടുത്തപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം എനിക്ക് ആരും ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ സമ്മാനം തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ എല്ലാം അങ്ങാട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങാടാരും തന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര കാര്യമായിരുന്നു അണ്ട് പുള്ളി ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ തന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഭയങ്കര കാര്യം ഇങ്ങനെ അധികം ആർക്കും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ കാര്യമാണല്ലോ അതുപോലെ അങ്ങനെ വന്നതാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ കൊടുത്തതാണ് ഈ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ അലീഷ എന്താ ചെയ്യണ ചിത്രം വരെയാണോ ആ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വരക്കാനൊക്കെ ആരെങ്കിലും നോക്കിക്കുമ്പോൾ വരക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ അനിയന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് അനിയന്മാരാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് ചേച്ചി എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കിക്കണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അവർ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മൂടി പോകും അതാണ് സംഭവം ഇപ്പോൾ മമ്മി മർച്ചൻസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാർ തയ്ക്കാൻ പോകും പിന്നെ എനിക്ക് ക്ലാസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവന്മാർ ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ വേറില്ല വീട്ടിൽ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ മതിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരച്ചൊക്കെ വെക്കും ഏതെങ്കിലും മതിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ പോയി പെയിൻറ് ചെയ്ത് വെക്കും ആ സമയത്ത് ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ഈ പെയിൻറിങ്ങൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ റൂമൊക്കെ നിറയെ വരച്ചിട്ടേക്കാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാ റൂമിലും അടുക്കളയിൽ വരെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ റൂമിലും വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അങ്കിളിൻ്റെ റൂമിൽ അങ്കിളിൻ്റെ വീട്ടിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് അങ്കിൾമാരുടെ വീട്ടിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ട് എൻ്റെ വീട് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ എല്ലാം പരീക്ഷിക്കണത് എൻ്റെ റൂമിൽ നാല് മുതലും വരച്ചിട്ടേക്കാണ് ഫാമിലിയിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാ അതൊക്കെ ഒന്ന് പറയാവോ ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ മമ്മിയും രണ്ട് അനിയന്മാരാണ് ഉള്ളത് പപ്പ പുറത്താണ് ക്രൊയേഷ്യയിലാണ് മമ്മി മർച്ചൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യണ് അനിയന്മാർ ഒരാൾ ഒമ്പതിൽ പഠിക്കണം ഒരാൾ നാലിൽ പഠിക്കണം പിന്നെ ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഫാമിലി കസിൻസ് ചേച്ചിമാർ അങ്കിൾമാർ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മമ്മിയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് പപ്പ ആണെങ്കിൽ പുറത്തായതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു കൊടുക്കും വീഡിയോ ഫോട്ടോ എല്ലാം അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ പുള്ളി ആ സൂപ്പറാണ് അടിപൊളിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് റിപ്ലൈ ഇടും പക്ഷെ മമ്മി നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ഇത്ര പറയുള്ളൂ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ചേച്ചിയെ പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് അവൾ വരച്ച നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു നൂറ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് പറയും അവൾ അങ്ങനെ മത്സരത്തിന് പോയി ഇങ്ങനെ മത്സരത്തിന് പോയി ഇങ്ങനെ കുറെ വരക്കും അതിൽ എന്നിട്ട് എല്ലാ പടങ്ങളും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പം ആരെങ്കിലും പുറത്തുനിന്ന് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് പറയും നമ്മൾ ആ എൻ്റെ അടുത്തൊന്നും പറയില്ല പിന്നെ പറയാനായിട്ട് എൻ്റെ പപ്പയുടെ അനിയനുണ്ട് ആൻസ എന്ന പേര് അപ്പം പുള്ളി ഗൾഫിലാണ് ലീവിന് വന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്നെയും കൊണ്ടുപോകും എന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറയും ചേട്ടൻ്റെ മോളാണ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അപ്പം നമുക്കെന്ത് ഭയങ്കര ഒരു ഇതാണ് അവരങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അപ്പം അങ്ങനെ അവരൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് ചേച്ചിമാരുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് പെയിൻറിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അക്രിലിക് പെയിൻറിംഗ് ആണ് പിന്നെ സ്റ്റെൻസിൽ ചെയ്യും ആൾക്കാരെ വരക്കാനായിട്ട് അധികം അങ്ങോട്ട് പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ടില്ല അത് പഠിക്കണം ഇപ്പോൾ വർക്കിന് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ ചേട്ടൻ പഠിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യണത് ആക്രിലിക് ഇങ്ങനത്തെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പരിപാടി അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് കാർട്ടൂണൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഡൂഡിലൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ മെഹന്തി ഇടും മെഹന്തി ഇടാന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണലായിട്ടൊന്നുമല്ല നോക്കിയിടാനറിയാം അപ്പം ഇനി ഭാവിയിൽ അംബീഷൻ എന്താ അലീഷയുടെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് എനിക്ക് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ ആവണമെന്നായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യണത് പിന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ ക്യാൻവാസിൽ കുറെ പെയിൻറിങ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ
ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് എൻ്റെ കൊണ്ട് മമ്മ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ പടം വരക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പടം വരക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യണതാണ് ആ വീഡിയോസ് ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇടണത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ വരച്ചിരുന്നത് ഈ റൈഡേഴ്സ് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഫേസ് ഉണ്ടാവില്ല സ്റ്റെൻസിൽ പോലെയായിരുന്നു വരച്ചിരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് കുറെ പേര് ഇടുക്കി നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വീട്ടിൽ വന്നു എന്നിട്ട് പെയിൻറ്റിങ് വാങ്ങിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോളേജിൽ യങ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു എക്സിബിഷൻ പോലെ വെച്ച് പെയിൻറ്റിങ്സ് അപ്പോഴും കുറെ സെയിലായിരുന്നു എൻ്റെ മിസ്സൊക്കെ വന്ന് വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു ഈ ബുക്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ വീട്ടിലേക്ക് ഇരിക്കണ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വരക്കണതാണ് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇടാറുള്ളത് അപ്പോ അലീഷ ഇനി പിന്നെ അലീഷക്ക് വേറെ ഉള്ള എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്ട്രാ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് പാട്ട് പാടും ചെറുതായിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കും പിന്നെ പോണത് ബ്രൈഡൽ മെഹന്തി വർക്ക്സിന് പോവാറുണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് പെയിന്റിങ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ചെയ്യണത് മെഹന്തി വർക്ക്സ് ആണ് മെയിൻ ചെയ്യണത് അപ്പോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മെഹന്തി ഇട്ട് തരാവോ കയ്യിൽ അപ്പോ അലീഷ എനിക്ക് കയ്യിൽ മെഹന്തി ഇട്ട് തരാൻ പോവാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇട്ട് കഴിയുമ്പോ അപ്പൊ ഇട്ട് തുടങ്ങാൻ പോവാണ്
swear I won't forget this Why do I regret this? In my mind reckless Thoughts are feeling endless Sitting up I'm breathless Anxiety's infectious I feel so defenseless Betrayed and embarrassed I hate being open I hate being broken I feel like an ocean Filled up with emotion Anger ain't a potion Rub it on like lotion I can feel it soaking Reopen The scars have awoken I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go Alisha, namuk adi boleh ya itu, mehendi itu dan nanti. Ini boleh, ini boleh, lah. Ini lemah adi boleh ya itu, Alisha mehendi itu. Apa ni? Kau arka ini tak alperi undan dan nengi. Alisha nak contact dia dah mati. Alisha baru kena picture sekarang arka ini memang undan dan nengi. Jangan Alisha ada Instagram link, jangan description le take up. Nengi le check dia dah mati. Memang undan orang ke Alisha itu contact dia tak. Swear I won't forget this Why do I regret this? In my mind reckless Thoughts are feeling endless Sitting up I'm breathless Anxiety's infectious I feel so defenseless Betrayed and embarrassed I hate being open I hate being broken I feel like an ocean Filled up with emotion Anger ain't a potion Rub it on like lotion I can feel it soaking Reopen The scars have awoken I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go The bad 
lost I feel I'm just lost I feel I need time to heal I can't steer the wheel Cause this drive me kill And it gives me chills A nice road it feels I slip off the gear And crash all the steel Will I ever heal? I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go Where I won't forget this Why do I regret this? In my mind reckless Thoughts are feeling endless Sitting up I'm breathless Anxiety's infectious I feel so defenseless Betrayed and embarrassed I hate being open I hate being broken I feel like an ocean Filled up with emotion Anger ain't a potion Rub it on like lotion I can feel it soaking Reopen the scars have awoken I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go അപ്പോൾ അലീഷ ഇനി ഭാവിയിലേക്ക് നല്ല ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു അലീഷ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കപ്പിൾസ് ക്യൂബിൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ